E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex, você está no Fantástico Cursos e em mais um episódio da série O Que é Fantasia? E nesse episódio aqui eu vou falar dos grandes mestres subversores da fantasia moderna. Subversão essa que na verdade já começa como eu mostrei no vídeo anterior lá nos trabalhos, lá na série Gourmet do Mirvin Peak, que trouxe novas fronteiras, novas experimentações para a fantasia moderna. E quando eu estou me referindo aqui aos escritores e escritores que subverteram a fantasia moderna, eu estou me referindo aos nomes de Marion Zimmer Bradley, Michael Moorcock, Terry Pratchett e Ursula K. Le Guin. Artistas esses cujas obras foram publicadas ao longo dos anos das décadas de 70 e 80. Ainda que boa parte deles, por exemplo, no caso Michael Moorcock e a Ursula K. Le Guin, tem obras sendo publicadas até os dias de hoje. Mas por que exatamente eu estou falando que esses escritores e escritoras são subversores da fantasia? Porque eles levaram a fantasia à experimentação, à adoção de novas estratégias, novas estruturas que vão se alinhar principalmente com um grande movimento cultural que se convencionou chamar de pós-modernismo. E antes de falar especificamente desses nomes, é sempre bom lembrar, não é a meta aqui esmiuçar cada obra, cada saga desses escritores e escritoras. A missão aqui é justamente explicar por que, que esses escritores e escritoras têm que ser lidos, mesmo porque muitas das coisas que nós vemos hoje no século XXI são resultado das obras desses escritores do século XX. E a assim, segunda coisa para você não esquecer, que na semana que vem é Halloween. Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 22 de outubro, então fica mais uma vez o convite para você ir lá na página do Fantástico Cursos, lá no Facebook, no facebook.com barra Fantástico Cursos, você clicar no botão enviar mensagem, digitar Jack, para você aí receber, assistir a um vídeo especial, onde aí eu vou desmistificando todo o folclore que cerca o Halloween. O que, que é mito, o que, que é verdade nessa festa tão conhecida da cultura inglesa e norte-americana. Dá uma olhada lá. E uma coisa em comum a Mary Zimmer Bradley, ao Michael Moorcock, ao Terry Pratchett e a Ursula K. Le Guin, é a experimentação. É justamente essa subversão que eles faziam entre as fronteiras. Da mesma forma que o Mivin Peake fez lá nos anos 50 com o Gorman Guess, você vai ver aqui que esses dois escritores e escritores fazem o mesmo. Por exemplo, no caso da Mary Zuma Bradley, ela é tanto uma escritora de fantasia, quanto também de ficção científica. No caso específico aqui das obras de ficção científica dela, a gente pode dizer que a carreira literária dela começa na verdade a se destacar com a série de ficção científica Dark Over, que posteriormente assumiu uma forma de Planetary Romances. O que, que são exatamente Planetary Romances? Romances. São histórias ambientadas em outro planeta. E lá a gente tem a presença de elementos da aventura e da fantasia, como capa e espada. É uma mistura de ficção científica com fantasia que muito lembra a ficção pulp praticada no início do século XX na América. Mas foi com a longa saga de fantasia céltica As Brumas de Avalon, iniciadas nos anos 80, que a Brad alcançou fama mundial. Nessa saga aí das Brumas de Avalon, o que nós vamos ver é uma releitura da lenda arturiana do ponto de vista das mulheres, focando também no conflito entre o cristianismo e as religiões antigas. Isso já tive a oportunidade de falar aqui mesmo na série Fantasia, quando eu falei da lenda arturiana, o ponto é que a lenda arturiana é impregnada de toda uma ótica, toda uma ideologia cristã, consequentemente uma ideologia patriarcal, onde as mulheres são sempre vistas pelo prisma do negativo. E aí o que a Bradley vai fazer é o quê? Como é típico do pós-modernismo, ela vai desconstruir, ela vai retirar todas essas camadas ideológicas para justamente deixar uma narrativa mais próxima do original da lenda arturiana. E o que é o mais original, vamos dizer assim, da lenda arturiana? É justamente uma narrativa em que a mulher tem papel-chave, a mulher tinha papel-chave na cultura celta. Então, a gente vai ver, por exemplo, nas Brumas de Avalon, que o Merlin não é um protagonista, como a gente está acostumado a ver, mas mais um figurante numa trama em que vive Viviane, a Dama do Lago e a Morgana são apresentadas por um prisma muito mais positivo. Por conta disso, as Brumas de Avalon recebem várias classificações. É literatura de fantasia feminista, é literatura de fantasia pós-moderna, mas o fato é que é uma obra que, como é típico do pós-moderno, vem dar voz ao marginalizado. No caso aqui, as mulheres. Essa mesma pegada revisionista a Bradley vai fazer também em uma outra série 
que começou com o incêndio de Troia de 1987, no original é Firebrand, onde ela também vai recontar o episódio da Guerra de Troia, de novo pela perspectiva do feminino. Então fica a dica aí, hoje as Bilmas de Ávila são publicadas pela editora Planeta, dá uma olhada, que é uma obra indispensável para qualquer um que curte fantasia. O segundo escritor de fantasia que você tem que conhecer das décadas de 70 e 80 é o Michael Moorcock. Moorcock foi o escritor de fantasia mais importante dos anos 60 e 70 da Europa, nas vertentes da espada e feitiçaria. Na verdade, foi o Michael Moorcock que ao escrever artigos, ensaios sobre o Robert T. Howard, o escritor de Conan, que ele criou o termo Sword Sorcery, que a gente traduz hoje como espada e feitiçaria. Mas além de ser um grande disseminador de obras de espada e feitiçaria, o Michael Moorcock também se destacou em obras de fantasia urbana e steampunk e também do conceito de multiverso, que os fãs de história em quadrinhos da Marvel e da DC estão tão familiarizados com essa questão aí de universos alternativos. E uma coisa que é impressionante é como que o Michael Moorcock ainda permanece desconhecido no Brasil. Não que ele nunca tenha sido publicado aqui. Na verdade, nos anos 70, houve uma publicação da editora Francisco Alves numa publicação chamada A Espada Diabólica. Ele também recebeu algumas adaptações de HQ escritas pelo Roy Thomas e que saiu por aqui pela editora Abril e pela Globo. Mas agora, desde 2015, a obra principal dele vem sendo publicada pela editora Generari. É uma oportunidade para os leitores brasileiros conhecerem a obra desse escritor, que é um dos mais influentes sobre a fantasia moderna, principalmente sobre Neil Gaiman e o George R. R. Martin. E a saga mais conhecida dele é uma que teve início em 1972, que traz Eric de Melny Bonnet, personagem esse que ilustra muito bem a diferença entre Michael Moorcock e outros grandes escritores de fantasia, como por exemplo J.R.R. Tolkien. O ponto é que, e isso é uma das razões por que o Michael Moorcock é pouco conhecido no Brasil, é o fato de que as editoras não sabem muito bem como lidar com um escritor como ele. Já que ele sempre fugiu do padrão que a gente está acostumado a ver em fantasia tradicional, desse esquema de mago, anão, elfo e grande mal. O Moorcock sempre fez abordagens culturais, sexuais e políticas que destoavam do tradicional visto na fantasia. E a verdade é que o leitor de fantasia mais tradicional não está acostumado com inovações do tipo que ele trazia. O próprio Moorcock dizia que Tolkien era um moralista. E seus personagens também. Já o protagonista do Moorcock, o Elric de Melny Bonnet, é um perfeito anti-herói. É um traidor de sua raça, matador de mulheres e sobrevive graças à energia que ele rouba dos seus inimigos por meio da espada Stormbringer. E essa abordagem diferente do Moorcock, ajuda até a gente a entender a amizade que ele tem com outro grande rebelde do meio da cultura pop, que é o Alan Moore. A amizade essa que fez até o Michael Moorcock ceder os direitos de dois personagens dele para que o Moore pudesse usar na Liga Extraordinária, que foram o Michael Caine, personagem que aparece em Aventuras em Marte, e o investigador Jerry Cornelius. Então fica a dica aqui para o leitor brasileiro para aproveitar esse momento único que a gente está vivendo de publicações de fantasia no Brasil, para quando for uma livraria, não passa batido não quando você vê um livro do Michael Moorcock pode pegar que ali tá as raízes de obras que você lê hoje aí, como por exemplo Game of Thrones o terceiro escritor que eu vou abordar aqui é o Terry Pratchett, um dos grandes nomes também da fantasia contemporânea muito admirado por Neil Gaiman inclusive os dois já trabalharam juntos aí na saga Belas Maldições de 1990 que no momento que eu tô gravando aqui está sendo filmado para virar uma websérie. Terry Pratchett inovou a fantasia trazendo humor e ironia para suas histórias. E por conta disso mesmo e também do seu enorme talento narrativo, o Pratchett é um gigante de vendas na Inglaterra a ponto de, na virada do século 20 para o 21, 1% de todos os livros vendidos na Inglaterra eram do Terry Pratchett. No caso aqui, diferente da Mary Zimmer Bradley, diferente do Michael Moorcock e também da Ursula K. Le Guin, o Pratchett foi focou no público infantil, então trabalhando em toda essa tradição da fantasia infantil. E o grande empreendimento do Pratchett é a série Discworld, iniciada em 1983 com o livro A Cor da Magia e que rendeu mais de 40 volumes traduzidos em 25 idiomas. Pratchett, na verdade, escreveu mais de 70 livros ao longo de sua carreira, sendo a série Discworld o seu ponto principal. O que, que nós temos aí? É um mundo fantástico sustentado por quatro elefantes com pilares que que, por sua vez, estão montados nas costas de uma tartaruga gigante. Isso aí, gente, não é o Pratchett que inventou, não. Isso faz parte de uma tradição 
mitológica, de um dos mitos da criação de povos antigos. Essa questão que o mundo, na verdade, está sustentado nas costas de uma tartaruga gigante. E uma coisa muito tocante sobre o Terry Pratese, que mostra que ele viveu e morreu como escritor, foram seus próprios registros em vida deixados no Twitter. Até mesmo de sua própria morte, ele fez uma narrativa. Dá uma olhada aí nos últimos tweets dele, que é quando ele morreu, e isso se tornou uma narrativa, em que nós vemos no primeiro Twitter a mensagem, que é a morte falando, e a morte o convida para caminhar com ela. E na sequência que nós vemos é isso, como a morte e Pratese caminham juntos, adentrando a noite sem fim. E fim. Então fica a dica aí, muito escritor de fantasia conhece o Terry Pratchett e a série Disc World, mas caso você não conheça, e se por acaso também não leu o Belas Maldições com o Neil Gaiman, corre atrás para preencher essa lacuna. E por fim, mas não menos importante, não mesmo, falar aqui da Ursula K. Le Guin. Le Guin, que é a mais importante escritora americana de fantasia da segunda metade do século XX. Escritora que ganhou nove prêmios locos, seis nebulas e cinco hugos. Escritora de fantasia fantasia e ficção científica. E aqui começam as polêmicas que cercam o nome dela, porque na verdade alguns críticos, alguns leitores, não consideram a Legan como um escritor de ficção científica, mas sim apenas de fantasia. E por que isso? Porque a Legan ela nunca abordou diretamente, ela nunca fez uso das chamadas ciências duras, das ciências exatas, como a física, a biologia, ou a astrofísica, a matemática. Ciências essas que sempre forneceram a base das narrativas de ficção científica tradicionais, mas ao contrário disso, a Legan sempre usou mais as ciências humanas então a sociologia a antropologia, a psicologia, a linguística e também outros conceitos como o anarquismo fazem parte do repertório de ideias dela para tecer suas obras de fantasia e ficção científica. Então, por causa dessa divergência, o que é ciência é que alguns leitores e críticos não consideram que ela seja uma escritora de ficção científica, mas sim apenas de fantasia, o que é uma enorme besteira. Até aproveitar para mostrar aqui que esses aqui são os primeiros livros, até que eu li quando era adolescente ainda, da Ursula K. Le Guin, vamos dizer assim, um começo de contato com a boa ficção científica, que é aqui A Mão Esquerda da Escuridão e Os Despossuídos, edição antiga ainda, hoje já saíram todas as edições, as obras da Le Guin estão divididas aí entre a editora Arqueiro e a editora Lef, então vale a pena correr atrás, que A Mão Esquerda da Escuridão mesmo é um clássico da ficção científica, onde ela aborda essas discussões onde ela mostra a fragilidade desses conceitos de gênero ao mostrar o mundo onde os habitantes do planeta são ambissexuais. E aí, e dependendo da circunstância, dependendo da estação do ano, eles assumem um sexo ou outro. E também mostrar aqui minhas edições antigas, edições dos anos 90, aqui da saga Terra-Mar. Né? Acabou que é tanto livro aqui em casa que eu não sei onde é que está o outro, a praia mais distante. Esses dois livros que eu acabei de mostrar aí fazem parte do ciclo Terra-Mar, que é composto dos livros O Feiticeu de Terra-Mar, de 1968, As Tumbas de Atuã, de 1971, A Praia Mais Longínqua, de 1972, ou seja, inicialmente nós tínhamos aqui uma trilogia, que depois, já nos anos 90, foi estendido com a obra Terrano, O Nome da Estrela, de 1990, e por fim, Num Vento Distante, de 2001. Então esses cinco livros compõem aí o ciclo Terra-Mar. E da mesma forma da Mary Zimmer Bradley, do Michael Moorcock, do Terry Pratchett, também é o Sula Kelligan, escreveu bastante coisa, várias obras que vão sempre flertando com a fantasia e a ficção científica, e que também vão ganhando algumas adaptações. No caso aí mesmo, no ciclo Terra Mar, hoje nós temos duas adaptações. Uma é a dos estúdios Ghibli, que é uma animação, e a outra é uma minissérie do canal Sci-Fi. E quando a gente vai assistindo ou lendo algumas dessas histórias passadas aí nessa saga Terra Mar, a gente pode perceber algumas das influências que formaram a base literária da Ursula K. Le Guin, tais como o Lewis Carroll, o Rudyard Kipling, também o Lord Dunsany, o próprio Tolkien, Tolstoy, Virginia Woolf e José Saramago. Legan, que ainda está nativa aí, exercendo seu papel como escritor e crítica também de literatura especulativa, hoje também tem suas obras definidas como Young Adults, ou seja, narrativas que trazem protagonistas jovens, que no processo das suas aventuras acabam também se descobrindo e se desenvolvendo. Isso a gente pode ver no próprio ciclo Terra-Mar, que traz o protagonista Jed, um jovem possuidor de habilidade 
habilidades mágicas e que acaba cometendo o um erro que o leva a empreender uma jornada para tentar consertar esse erro. Eu não vou ficar aqui dando spoiler da narrativa, né? E é nesse processo, e nesse processo, ele precisa se tornar não apenas um mago, mas também um homem. E é isso, Dói Coração fala tão pouco de escritores tão significativos, mas o canal Fantástico Curso está aí, não vai acabar nunca, então vai ter sempre oportunidade para a gente voltar, quem sabe até com uma série para cada um desses escritores, para que a gente possa também explorar muito bem as minúcias deles. E no próximo vídeo eu vou falar justamente sobre um escritor que foi diretamente influenciado por todos esses que eu falei aqui. Então no próximo vídeo a gente vai ter New Gaiman. É o momento também que eu vou falar um pouco de quadrinhos da saga Sandman. Então no próximo vídeo são os anos 90 com New Gaiman. Então se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, assina o canal, não se esquece de passar lá no Fantastic Cursos, lá no Facebook e pega lá o vídeo sobre o Halloween, beleza? Então, vejo você no próximo vídeo, até lá!